ओलकाम माइ डियार स्टूडेंट्स आज के जस्टिस थिरी अर्थात राष्ट्र विज्ञान इलेवेन बी ए मेजर सिलेबास एम ए विभिन्न क्लस रही है और विभिन्न एक्साम लागे यहाँ हे जस्टिस थिरि थिरि अफ जस्टिस बांगला हे न्याय तो आजकल आलोचनार शुरूते ही एक तुम्हारे आबदार कर भिडियो सुन लाइक शेयर कर सबस्क्राइब कर पशे थको हमें सहयोगित करे जस्टिस थिरी नहीं आलोचना करब यिटा खूब गुरुत्वपूर्ण न्याय शब्दार संगे हमारा खूब ही जुक्त न्याय अन्या समाजे देखी हमें मानव जीवने राष्ट्र दर्शन जेदिन शुरू हो मानुषे राजनैतिक जीवन जेदिन शुरू हो तरह आगे मानुषे सामाजिक जीवन जेदिन शुरू होदिन क्यों न्याय धारणार उद्भव हो कन्सेप्ट अफ जस्टिस न्याय धारणार उद्भव होने आगे आर एक ठीक जे न्याय संज्ञा डेफिनेशन अफ जस्टिस हट इज जस्टिस एक क्षेत्र विभिन्न चिंताविद मध्य मतभेद आकमत होते एकमत होते आर जस्टिस धारणा न्याय धारणा डायनिक गतिशील परिवर्तनशील आज के जेटा न्याय आगामी दिन से न्याय थकते ना पड़े से परिणत होते प्राचीनकाले लक्ष्य करब कृतदास व्यवस्था छ मध्युगे भूमिदास व्यवस्था छ आधुनिक जुगे अस्पृश्यता आज के दिन नारी पुरुष समान अधिकार कथा बला हम नारीबादी आंदोलन संघटित हार पर नारी पुरुष अधीन नारी पुरुष वस्तु विश्वयन प्रेक्षापटे नारी के द्रव्यर संगे तुलना कर तर केंा बेचा हूल के समाज व्यवस्था के ते स्वाभाविक मन विषयगल के न्याय मन ग्रीसर नगर राष्ट्रगुल कृतदास व्यवस्था छो से कृतदास व्यवस्था के समकालीन ग्रीक राष्ट्र दार्शनिक राष्ट्र विज्ञान जनक अरिस्टल जिन पलिटिक्स ग्रंथे रचयिता कृतदास व्यवस्था के स्वाभाविक मन कर दास व्यवस्था के समर्थन कर आजकल दिन कृतदास व्यवस्था खराब अन्या क्योंकि तक सेटाई छो जस्टिस सामंत जुगे सामंत प्रभुरा जमिर मालिकान भित एक समय जमीदार भित भूमिदास शोषण करत्याचार कर निपीड़न कर राष्ट्रव्यवस्था राजतान्त्रिक शासन व्यवस्था नीरव दर्शक भूमिका पालन कर राष्ट्र काठाम का शासक श्रेणी का सामंत प्रभुर का न्याय भूमिदास प्रथा न्याय सार्फ सिसटेम लड़ाई को तरा निजे अधिकार प्रतिष्ठित कर पुजीबादी समाज श्रमिक शोषण है उद्वृत्त मूल्य मालिक श्रेणी मुनाफा आकार भोग कर 
एबनर्माल प्रफिट हिसाब से भोग कर राष्ट्र काठाम शासक श्रेणी पुजीपति ही समर्थन कर नारी के पुरुष अधीन रखा हे समान अधिकार कथा जद ही बला हक ना क्यों एख नारी वंचित तेल के अन्ाय बला हाँ के न्याय बला देखल न्याय धारणा परिवर्तनशील जेटा एक समय न्याय से आजकल दिन से जैक न्याय सम्पर्क एक साधारण धारणा कर न्याय मान पूर्णता जस्टिस मान पूर्णता व्यक्तर व्यक्तित्व परिपूर्ण विकास न्याय मान पवित्रता पवित्रता हे न्याय देखीजे न्याय हल जुक्त प्रतीक जुक्तिबाद प्रतीक सततार प्रतीक न्याय हल सतता एवं जुक्तिबाद प्रतीक न्याय धारणा सत्य गुरुत्वपूर्ण न्याय धारणा खूब ही दरकार अर्थनैतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र धर्मियों क्षेत्र अनेक अनेक अन्या आनेक इनजास्टिस आई जगह न्याय धारणा के शक्तिशाली करते हैं ग्रीक दार्शनिक प्लेटोर कथा बोल प्लेटो तर रिपब्लिक ग्रंथे जस्टिस थियोरि नहीं आलोचना कर प्लेटो तर रिपब्लिक ग्रंथे जस्टिस थियोरि आलोचना करते गए राष्ट्र काठाम राष्ट्र काठाम मध्य दिए न्याय प्रतिष्ठित हो राष्ट्र काठाम जरा अभिभावक श्रेणी शासक श्रेणी रूलिंग क्लस किंग फिलोसफार हबें ता निजे दायित्व पालन करबें द्वित तो योद्धा श्रेणी देश के रक्षा करबें जनगण निरापत्ता देवें तृत्य तो उत्पादक श्रेणी उत्पादन कर तीन श्रेणी अभिभावक जोधा एवं उत्पादक तीन टी श्रेणी ते निज निज दायित्व पालन कर दायित्व पालन कर ले आदर्श राष्ट्र प्रतिष्ठित राष्ट्र न्याय प्रतिष्ठित हो प्रतिटा श्रेणी उत्पादक श्रेणी तरह उत्पादन क्षेत्र ठीक मत कर करतव्य पालन करय जोधा श्रेणी जुद्ध कर देश रक्षा कर निरापत्ता दायित्व पालन कर मानुषे जीवन रक्षा करबें शासक के निरापत्ता देवें उत्पादक श्रेणी के निरापत्ता देवें न्याय और अभिभावक श्रेणी तरा निस्त भावे ता दायित्व पालन करबें अभिभावक श्रेणी अभिभावक श्रेणी ता सुपंडित हबें पंचाश बस पर्त पढ़ाशुना करबें ते व्यक्तिगत परिवार थकबेना परिवार गठन अधिकार अभिभावक श्रेणी के दें प्लेटो व्यक्तिगत सम्पत्ति ते थकबेना भावे प्लेटो तर रिपब्लिक ग्रंथे न्याय धारणा तुले धरे आधुनिक प्राचीनकाल न्याय धारणा मध्य जुगे धर्मियों गोराम बिुदे समाज कुसंस्कार बिुदे जख नवजागरण हो मानुषर मने चेतना इस तक कुसंस्कार बिुदे लड़ाई हो सामतर बिुदे लड़ाई हो लड़ाई तरा जरा संग्रामे रत छो से श्रेणी तरा जयलाभ कर मध्ययुगे न्याय न्याय कथा आलोचना हो सब अन्या कथा बला जाए ना नवजागरण जुगे राष्ट्र विज्ञानी मैकियाली न्याय पक्षे बोले राजा के निज करतव्य पालन करते बोले पुरोहित के तार धर्मियों करतव्य पालन करते बोले 
पुरोहित के बोले राजार्तव्य हल देश परचालना करा राजा सिंह मत बलशाली हमें प्रयोजन शक्ति प्रयोग करबें राष्ट्र निरापतार जो जनशृखला रक्षार जो अशुभ शक्ति के दमन करार्ज अन्दे धर्मजाज चार्चर पवित्रता बजाय रखबें मानुषर मन के परिशुद्ध करबें धर्मजाज कख राजे हस्तक्षेप करते जा राजा राजा एवं धर्मी प्रतिष्ठान आलदा तई धर्म ए राजनीतर मध्य पृथकीकरण कथा जस्टिसर कथा तेज जस्टिस तेल साधारण भाव न्याय बोलते गई बोलि न्याय बोलते गजर प्रत्येक मानुष के तर निजे दायित्व एवं करतव्य सम्पर् सचेतन होते शुद्ध सचेतन हेना तर दायित्व एवं करतव्य पालन करते हैं न्याय प्रतिष्ठित हो शासक शासक दायित्व करतव्य पालन करबें जनगण शासक आनुगत्य परायण हबें जनगण तर निज दायित्व पालन करते कर प्रत्येक मानूष इज एंड एवरीबडी ता दायित्व पालन करबें ता करव्य पालन करबें समाज एवं राष्ट्रीय व्यवस्थाते न्याय प्रतिष्ठित हो तरपर कि न्याय सम्पर् इंगरेज दार्शनिक ब्रिटिश चिंताविद आर्नेस्ट बार्कार तर प्रसिपल्स अफ सोशल एंड पलिटिकल थिरी प्रसिपल्स अफ सोशल एंड पलिटिकल थिरी ग्रंथे कि न्याय सम्पर् धारणा दिए न्याय व्यक्तिगत भावे दायित्व पालन कर प्रत्येक मानूष करतव्य पालन कर क्योंकि ये न्याय धारणा शुद्ध व्यक्तिगत स्तरे नए यहाँ सामाजिक बेपार प्रत्येक मानूष समाज कर व्यक्तर संगे व्यक्तर व्यक्तर संगे व्यक्तर संघात हम से व्यक्तिगत संघात के गुरुत दी है ना व्यक्ति स्वार्थे मानुष के चलने हमारा व्यक्ति स्वार्थ त्याग करते हैं समाज स्वार्थर कथा भावते हैं समष्टिर स्वार्थर कथा भावते हैं न्याय प्रतिष्ठित हो तर कारण समष्टिगत स्वार्थर मध्य ही व्यक्तिगत स्वार्थ निहित आरकार ये बक्तव्य बोले तेल बार्कार बक्तव्य मध्य न्याय आर्कार न्याय के शुद्ध व्यक्तिगत स्तरे आबद्ध रखें नहीं न्याय धारणा के सामाजिक स्तरे आलोचना कर राष्ट्रीय स्तरे आलोचना कर राजनैतिक काठामोते शासक श्रेणी ता दायित्व पालन करथे जनकल्याणमूलक परिकल्पना ने जनकल्याणमूलक परिकल्पना के कार्यकरी करबें सेटाई शासक श्रेणी का न्यायसंगत अन्दि के नागरिकरा राष्ट्रे प्रति आनुगत्य प्रकाश कर नागरिकरा राष्ट्रे प्रति दायित्व पालन कर राष्ट्र के किसु देवना हमी नेब राष्ट्रे का भावनाटा दूर करते हमले न्याय प्रतिष्ठित हो शासक शासित मध्य न्याय धारणा के गढ़े तुलते हैं बलिष्ठ करते हैं शुद्ध तई नई एगुली के प्रयोग करते हैं न्याय धारणा के बारकार आो बारकार आर कि बारकार जे न्याय साम्य आदर्श संगे जुक्त न्याय अधिकार संगे जुक्त न्याय सौभ्रतृत्व संगे जुक्त न्याय तुम्हार सहयोगित संगे जुक्त अदिकार साम्य स्वाधीनता सहयोगित चार्ट विषय ओतव्रत भावे जुक्त अदिकार ना थे अदिकार जदि ना थे तेल साम्य प्रतिष्ठित होना विशेषकर अर्थनैतिक अधिकार जो ना थे साम्य प्रतिष्ठित होना अर्थनैतिक अधिकार कथा नहीं बोलें नहीं अर्थनैतिक क्षेत्र जदि साम्य प्रतिष्ठित है समान सूझ सुविधा थे पर्याप्त सूझ सुविधा थे तेल न्याय प्रतिष्ठित हो स्नता स्वाधीनता शुद्ध की राजनैतिक स्वाधीनता देश स्वाधीन हल देशर साधारण मानुष कत आर्थिक सूझ सुविधा पाचे 
সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ কতটা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ব্যক্তিত্বর বিকাশের জন্য সেটা একটা দেখার বিষয় তাহলে সাম্য আশোভাতৃত্ব হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন সুসম্পর্ক গুড রিলেশান নট ব্যাড রিলেশান তাহলে এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে আর কি সহযোগিতা মানুষ মানুষের সহজা সহযোগিতা করবে মানুষ মানুষকে সহযোগিতা করবে এটাই ইচ অ্যান্ড এভরিবডির ডিউটি কর্তব্য রেসপন্সিবিলিটি তার প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় স্তরে যেমন ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক স্তরেও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে কোনটা অন্যায় কোনটা ন্যায় এই যে বর্তমানে নয় সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশবাদ ন্যায়ের আদর্শের বিরোধী এবার আমরা আসব আলোচনা করতে যে ন্যায় সম্পর্কে আরও কিছু চিন্তাবিদ যেমন ধরো মার্কিন চিন্তাবিদ নয়া উদারনীতিবাদী নয়া উদারনীতিবাদী রলস ন্যায়ের ধারণা দিয়েছেন রলস কি বলেছেন রলস বলেছেন যে রাষ্ট্রের যে কর্তৃপক্ষ সেই কর্তৃপক্ষ সমান অধিকারের নীতিকে গ্রহণ করবে সমান অধিকারের নীতিকে গ্রহণ করবে প্রত্যেকটা মানুষ অধিকার পাবে স্বাধীনতা পাবে সমানভাবে পাশাপাশি প্রাইমারি গুডস রাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রাথমিক দ্রব্য সামগ্রী আছে সেখানে সমবন্টনের নীতি গ্রহণ করতে হবে এবার সমবন্টন করা মানে এটা সাম্য কিন্তু সমবন্টনের পাশাপাশি এই যে প্রাইমারি গুডস অর্থাৎ প্রাথমিক যে দ্রব্য মানুষের জীবনে দরকার দৈনন্দিন জীবনে সেই প্রাথমিক দ্রব্যগুলি থেকে অনেক মানুষ বঞ্চিত আছে তারা সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না মিনিমাম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর মিনিমাম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে যারা তারা দরিদ্র গরিব তাদেরকে প্রাইমারি গুডস রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে প্রাইমারি গুডস ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউশন করবে কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে যারা কম সুযোগ সুবিধা পায় দরিদ্র মানুষ তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এটা সাম্য নীতির বিরোধী না এতে এটা করলে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত এটাকে বিভেদের নীতি বলা হয় বিভেদ আমরা আমরা বলছি যে নাগরিকদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া এটা হচ্ছে সমাজে রাষ্ট্রের ন্যায় প্রাইমারি কোর্স ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের উপরে গুরুত্ব দেবে এগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে যারা কমপক্ষে সুযোগ সুবিধা পাবে সব থেকে কম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তারা পিছিয়ে আছে অর্থনৈতিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষার দিক থেকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সেই মানুষগুলোকে রাষ্ট্র বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবে এটা কিন্তু এটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া মানে এটাকে বৈষম্য মানে করছেন না রলস যাই হোক এইভাবে তিনি জাস্টিস থিওরির কথা তুলে ধরেছেন রলস একজন উদারনীতিবাদী আরেকটা কি বলেছে যে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি রাষ্ট্রের কাজের পরিধি কাজের সংখ্যা কমাইতে হবে আর ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের কন্ট্রোল কমাইতে হবে এটা যদি করা যায় তাহলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে রলসের বক্তব্য যাই হোক আমরা এতক্ষণ যে যেসব ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করলাম ন্যায়ের সংজ্ঞা যারা দিয়েছেন অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি যেটা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তারা ন্যায় সম্পর্কে কি বলেছেন তারা ন্যায়ের সংজ্ঞা কি দিয়েছেন তাদের মতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থাতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার ফলে তাদের পর রাষ্ট্রের কন্ট্রোল কম থাকাতে তারা ক্যাপিটাল বা মূলধন তারা কেন্দ্রীভূত করে পাহাড় পর্বতের মধ্যে তারা মূলধন জমায় 
ইচ্ছা মতো ব্যবহার করে এবং শ্রমিকদের শ্রমিক শোষণ করে এই যে আধিপত্য এই আধিপত্য যারা ক্যাপিটালিস্ট এইটাকে জাস্টিস মনে করেন কিন্তু মার্কসবাদীরা এটাকে ইনজাস্টিস মনে করেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থাতে সম্পদের মালিকানা মুসলিম ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে দিস ইজ নট ইন জাস্টিস এটা হলো ইনজাস্টিস এই ইনজাস্টিস দূর করতে হবে তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে যারা তাত্ত্বিক ওই প্লেটোর মতোই আর কি সমর্থন করেছেন কৃত দাস ব্যবস্থাকে প্রাচীন ভারতবর্ষেও বর্ণ বৈষম্যকে স্বাভাবিক মনে করা হয়েছে স্বাভাবিক মনে করা হয়েছে যেটা পরবর্তীকালে অন্যায় মনে করা হয়েছে তাহলে আজকের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে মার্সবাদীদের বক্তব্য ধনিক শ্রেণী এলিট গোষ্ঠী তারা শাসক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা যারা থাকবে তারা হচ্ছে পুতুল নাচের পুতুল যেমন করে ধনিক শ্রেণী শাসক শ্রেণীকে নাচাবেন তেমন করেই নাচবেন শ্রমিক শোষণ হচ্ছে এটাকে ন্যায্যতা দেওয়ার একটা বৈধতা দেওয়ার একটা প্রবণতা এইটা দেখা তাহলে ন্যায় গুণটা ন্যায় গুণটা থাকতে পারে ক্যাপিটালিস্টদের মধ্যে কিন্তু আলটিমেটলি তার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে শোষিত বঞ্চিত মানুষ লাঞ্ছিত তারা যুগে যুগে লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে তারা শোষণমুক্ত হবে না হোক যতই তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক না কেন ওই রলসের থিওরি অনুযায়ী যদি যারা সব থেকে কম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সমাজে তাদের তো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে আমরা রাষ্ট্র কাঠামোতে দেখছি দ্যাট ইজ নট জাস্টিস দ্যাট ইজ ইনজাস্টিস হলো এই হচ্ছে ন্যায় তাহলে এবার আমি একটা সাধারণ সংজ্ঞা দেবো ন্যায় হচ্ছে এমন একটা বিষয় এটা গতিশীল বিষয় পরিবর্তনশীল বিষয় এই ন্যায়ের ন্যায় হলো তাহলে সততা ন্যায় হলো যুক্তিবাদিতা সংস্কারমূলক একটা মানুষের মধ্যে ন্যায়ের ন্যায় একটা প্রবণতা গুণ এটা শাসক শ্রেণী শোষিত শ্রেণী সমস্ত মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে আজকের একটা মানুষ ন্যায়ের বিরোধী আগামী দিনে তার মনের পরিবর্তন হতে পারে সে আগামী দিনে ন্যায়ের প্রতীক হতে পারে আজকে যে ন্যায় করছে সে আগামী দিনে অন্যায়ের প্রতীক হতে পারে এইভাবে ন্যায়ের সংজ্ঞা আমরা আলোচনা করলাম এবার আমি ন্যায়ের প্রকারভেদগুলো নিয়ে আলোচনা করব ন্যায় হলো বিভিন্ন প্রকারের হয় সংক্ষেপে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে আইনগত ন্যায় আইনগত ন্যায় তোমার দুইভাবে হতে পারে আইন অনুযায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় আইন অনুযায়ী বর্তমান উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন আছে এই আইনের অনুশাসনের ফলে মানুষ আইন মান্য করে আর আইন সব মানুষকে ইকুয়াল দেখে সমান চোখে দেখে ইকুয়ালিটি বিফোর দি ল তাহলে আইন অনুযায়ী বিচার হইলে তবেই তো ইকুয়ালিটি বিফোর দি ল কিন্তু আইন অনুযায়ী বিচার তো অনেক সময় হয় না তাহলে এটা আইনগত ন্যায় প্রকৃত অর্থে ন্যায় নাও হতে পারে আইনকে সম্পদশালীরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে অর্থের জোরে ব্যবহার করে আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করে সাক্ষী প্রমাণ আদালতে মানে সাক্ষী দিতে ভয় পায় এই যে দুর্বৃত্তায়ন বিষয়গুলো রয়েছে আইন অনুযায়ী বিচার তো হয় না দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত ন্যায় ন্যায়ের আইন আইনগত ন্যায় ন্যায়ের আইন ন্যায়কে বিচার করে ন্যায়কে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায় যে সততা সদ্গুণ এই যে এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আইন তৈরি করা হয় আইন তৈরি করার যারা মেকার শাসন বিভাগ রয়েছে পলিসি মেকার তারা ন্যায়ের প্রতীক হবে তাহলে আইন হবে ন্যায়সম্মত আর যদি স্বৈরাচারি শাসক হয় যদি এক না এক তান্ত্রিক শাসক হয় যারা বুলেটের মাধ্যমে দেশ চালাতে চায় তাহলে সেখানে কি ন্যায় হবে মানুষকে কথা বলতেই দেবে না খুব প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকবে না শ্রমিক শোষণ হলে শ্রমিক শোষণ হয় 
শ্রমিককে ধর্মঘট করার অধিকার তার থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এ কি তাহলে সেই শাসক সেই ডিক্টেটর ন্যায় অনুযায়ী আইন তৈরি করবে যাই হোক এই হচ্ছে আইনগত নেয় তাহলে আইন শ্রেণী নিরপেক্ষ হতে হবে আইনের আইন তৈরি করতে হবে যথাযথভাবে হ্যাঁ সৎ সৎ অনুযায়ী সৎ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভালো পবিত্রতা অনুযায়ী আইন তৈরি করলে হবে সেটাই হবে তোমার ন্যায় অনুযায়ী ন্যায় অনুযায়ী আইন আর আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আইনের অনুশাসন ডাইসি রুল অফ ল গ্রন্থে বলেছেন কিন্তু সেই আইনটা যদি ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থে ব্যবহার হয় সাধারণ মানুষের সে স্বার্থে ব্যবহার না হয় তাহলে সেটা তো ন্যায় হবে না নাম্বার টু সামাজিক ন্যায় সামাজিক ন্যায় কি সমাজে প্রত্যেকটা মানুষকে ভাবতে হবে আমার স্বার্থটা বড় না আমার স্বার্থ নিহিত আছে সমাজের স্বার্থের মধ্যে সামাজিক নিয়ম কানুন আছে সেগুলোকে মেনে নিতে হবে যদি কুপ্রথা থাকে সেটাকে দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ব্যক্তি গ্রহণ করবে কিন্তু ব্যক্তিকে মাথায় রাখতে হবে আমি সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করব আমার সামাজিক প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাবতে হবে আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য পালন করতে হবে আমার স্বাধীনতা আমার অধিকার ভোগ করতে গিয়ে যেন অন্যের স্বাধীনতা অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় তাহলে কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না তাহলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে সমষ্টিগত স্বার্থে পরিচালিত হতে হবে এক্ষেত্রে তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে এক্ষেত্রে আমরা হায়েক নজিক নয়া উদারনীতিবাদী দার্শনিক নয়া উদারনীতিবাদী দার্শনিক এনারা কি বলেছেন মার্কিন চিন্তাবিদ না নজিক হায়েক এরা বলেছেন রাষ্ট্রের যে কার্যাবলী ওয়েলফেয়ার স্টেটের যে কার্যাবলী বহু কাজ ওয়েলফেয়ার স্টেটকে করতে হয় তাদের কাজের সংখ্যা কমাইতে হবে রাষ্ট্র ফেঁসে যাচ্ছে সব দায়িত্ব নিতে গিয়ে পালন করতে পারছে না তাই রাষ্ট্রের কাজের সংখ্যা কমাইতে হবে আর নাম্বার টু হল তোমার রাষ্ট্র ব্যক্তির উপরে যে খবরদারি করছে স্টেট যে কন্ট্রোল ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি যে ওয়েলফেয়ার স্টেটে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলা যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে কমাইতে হবে স্টেট কন্ট্রোল কমাইতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হবে তাহলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই নজিক হায়েকের বক্তব্য তাই তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মিনিমাল স্টেটের কথা বলেছেন মিনিমাল স্টেট সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তিন নাম্বার ন্যায় অর্থনৈতিক ন্যায় অর্থনৈতিক ন্যায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ন্যায় ওই যে প্রথমেই বলেছি আইনগত ন্যায় লিগাল রাইট রিগাল জাস্টিস ওই যে সোশ্যাল জাস্টিসের কথা বললাম আরে লিগাল জাস্টিস আর সোশ্যাল জাস্টিস এ দুটো নির্ভর করছে ইকোনমিক্যাল জাস্টিসের উপর ইকোনমিক্যাল জাস্টিস না থাকলে কখনোই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না সব আগে ইকোনমিক্যাল জাস্টিস দিতে হবে ইকোনমিক্যাল জাস্টিস কি প্রত্যেকটা মানুষকে কাজ দিতে হবে রাইট টু ওয়ার্ক কম্পালসারি করতে হবে স্টেটকে এই দায়িত্ব নিতে হবে আর প্রত্যেকটা নাগরিকের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে ন্যায্য মজুরি দিতে হবে কাজের সময় কমাইতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ করে দিতে হবে অযথা তাকে বাড়তি খাটিয়ে নেওয়া যাবে না আর বিশ্রামের স্বাধীনতা দিতে হবে এইগুলো হচ্ছে ইকোনমিক্যাল জাস্টিস আমরা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাতে দেখব যে ইকোনমিক্যাল জাস্টিসের অভাব আছে ইকোনমিক্যাল জাস্টিস যেটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আরে প্রত্যেকটা মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সুযোগ সুবিধা পেলে তাদের ব্যক্তিত্বের তাদের ট্যালেন্টের বিকাশ ঘটাতে পারবে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে তার জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা দরকার অর্থ সবাইকে সমান করে দেওয়া নয় সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া দ্যাট ইজ নট ইকুয়ালিটি দ্যাট ইজ নট জাস্টিস যার যতটুকু দরকার পর্যাপ্ত কথাটা ব্যবহার করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুযোগ প্রত্যেক 
প্রত্যেকটা মানুষকে দিতে হবে দরিদ্র মানুষই হোক মধ্যবিত্ত হোক সবাইকে পর্যাপ্ত কিন্তু ধনী আরও ধনী হয় গরিব আরও গরিব হয় পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে এই যে এই এক্ষেত্রে যে ইনজাস্টিস এটা ইনজাস্টিস এটা হয় অর্থনৈতিক ইনজাস্টিস তাই এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ইনজাস্টিস সেটাকে দূর করতে হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাস্টিস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বর প্রকারভেদ জাস্টিসের চার নম্বর প্রকারভেদ ন্যায়ের চার চার নম্বর প্রকারভেদ কি একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল জাস্টিস পলিটিক্যাল জাস্টিস রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রত্যেকটা মানুষ রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করবে প্রত্যেকটা মানুষ রাজনৈতিক কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে অংশ নেবে এটা হচ্ছে রাজনৈতিক জাস্টিস গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাস্টিস দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে সার্বিক ভোটাধিকার সার্বিক ভোটাধিকার সকলকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয় ধনী গরিব নারী পুরুষ সমস্ত মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময় হলে তার কিছু যোগ্যতা থাকলে এই সার্বিক ভোট অধিকার এটা হচ্ছে রাজনৈতিক জাস্টিস স্বাধীনভাবে ভোট প্রয়োগের বিষয় এটা গুরুত্ব দেওয়া এটা রাজনৈতিক জাস্টিস ভোটের অধিকার আছে সার্বিক ভোটের দিয়ে আছে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে পারছে না সেটা কি ইনজাস্টিস জোর করে ভোট নেওয়া কারচুপি করা রিগিং করা দিজ আর নট পলিটিক্যাল জাস্টিস পলিটিক্যাল ইনজাস্টিস এগুলো আইনের অনুশাসন পলিটিক্যাল জাস্টিস আইন সবাইকে সমান চোখে দেখবে আইন নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করবে সাধারণ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য থাকবে সেই আইন সবাই মানবে গুরুত্ব দেবে এত রাজনৈতিক জাস্টিস পলিটিক্যাল জাস্টিস তাহলে তারপরে আমরা আসছি এবারে আমরা আসব রাজনৈতিক জাস্টিসের মধ্যে তোমার আরও আছে রাজনৈতিক দল গঠন করা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠন করা সরকারের সমালোচনা করা সমালোচনা করতে দিতে হবে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল অব দি পিপুল জনগণ শেষ কথা বলে ডেমোক্রেসিতে ঠিক আছে তাহলে এইগুলো তোমার হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাস্টিস কিন্তু মার্কসবাদীরা বলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাস্টিস প্রতিষ্ঠিত হয় না রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দল বাহুবল প্রয়োগ করে ক্ষমতাসীন দল অর্থবল প্রয়োগ করে ক্ষমতাসীন দল তো স্থায়ী না আজকে যারা বিরোধী দল আগামী দিনে তারা ক্ষমতাসীন হবে আজকে বিরোধী দল যে খারাপ কাজ করছে পলিটিক্যালি পলিটিক্যালি খারাপ কাজ করছে আজকে যারা বিরোধী তারা পাওয়ারে গেলে ঠিক একই কাজ করবে তার থেকে বেশি কাজ করবে এইটা কিন্তু রাজনৈতিক ইনজাস্টিস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার তারপরে আরও কথা মার্কসবাদীদের বক্তব্য যে সামাজিক ক্ষেত্রে যে জাস্টিস সামাজিক ক্ষেত্রে যে জাস্টিস তারপরে আইনগত ক্ষেত্রে যে জাস্টিস এইগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে পলিটিক্যালি ক্ষেত্রে যে জাস্টিস এগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করলে তোমার অর্থনৈতিক জাস্টিসের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে অর্থনৈতিক সাম্যক উপর গুরুত্ব দিতে হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তারপরে মানুষে মানুষের বিভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়ে তারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে যাই হোক আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সাম্যের সরি জাস্টিসের প্রকারভেদগুলো আমরা আলোচনা করলাম আর আমরা আর একটা জিনিস সংক্ষেপে আমি বলে দিই যে জাস্টিসের উৎস আছে যে জাস্টিস কোথায় থেকে উদ্ভব হয়েছে ধর্ম জাস্টিসের উৎস আর একটা হইল তোমার প্রকৃতি নেচার 
নেচারও জাস্টিসের উৎস ধর্ম হচ্ছে ভগবান সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন পবিত্রতা বজায় রাখে তারা মানুষের মনকে পবিত্রতা বজায় রাখে এইটা হচ্ছে জাস্টিস আর যদি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে সেটা ইনজাস্টিস এই ধর্মকে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র গুরুত্ব দিচ্ছে ধর্মীয় ধর্মীয় রাষ্ট্র গুরুত্ব দেয় ধর্ম নিরপেক্ষ নামই মাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ তারাও ধর্মকে গুরুত্ব দেয় আসলে ধর্ম তো আর রাজনীতি থেকে আলাদা ধর্মকে ব্যবহার করে শাসক শ্রেণী বা প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলই কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করে কোনো দল বলতে পারবে না বুকে হাত দিই যে ধর্ম নিরপেক্ষ দল আলোচনায় আসলে তারা ফেঁসে যাবে বলতে গেলে তারা কোনো না কোনোভাবে ধর্মকে গুরুত্ব দেয় যাই হোক এই ধর্ম তোমার জাস্টিসের উৎস নেক্সট হচ্ছে তোমার প্রকৃতি প্রকৃতি কোলে মানুষ বসবাস করত তখন ন্যাচারাল রাইটস ভোগ করত ন্যাচারাল ফ্রিডম তারা ভোগ করত হ্যাঁ প্রকৃতিতে মানুষ মানে খুব সুন্দর জীবন কাটাইত একে অপরকে সাহায্য করত হ্যাঁ একটা খুব সুন্দর পরিবেশ ছিল মানে স্বর্গের মতো একটা পরিবেশ ছিল দিস ইজ দ্য জাস্টিস এটা হলো প্রকৃতি তোমার প্রকৃতি মিথ্যে কথা বলে না খুব প্রকৃতিকে আমরা এখন তো পরি প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য আমরা লড়াই করছি আবার পাশাপাশি ধ্বংসও করছি আর শাসক শ্রেণী যারা ধ্বংস করে তাদেরকে সাপোর্ট করে হয়তো মুখে স্বীকার করবে না কিন্তু কাজে তাই করে ও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো পরিবেশ বাঁচাও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন করছে নেতৃত্ব দিচ্ছে আবার সেই কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে পরিবেশ ধ্বংসকারীর ভূমিকা নিচ্ছে সেই দেশটা যাই হোক আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি প্রকৃতি জাস্টিস এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই প্রকৃতি থেকে জাস্টিসের উৎপাদ উদ্ভব হয় তারপরে আমরা আলোচনা করব যে তিন চার নম্বরে নীতিশাস্ত্র এথিক্স এথিক্স কিন্তু একটা কি তোমার কি বলবো জাস্টিসের উৎস দেখো ভালো কোনটা কোনটা খারাপ এই যে মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে যে ভ্যালুজ করে উঠে আর দৃষ্টিভঙ্গি করে উঠে হ্যাঁ যে এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে আমরা বলতে পারি এর মরালিটি আছে ওর মরালিটি নাই ভাই আরে উচিত অনুচিত বোধই নাই তো তো মরালিটি থাকবে কি করে তো মরালিটি তো জাস্টি যা যার মধ্যে এই বোধটা আছে ভালোকে ভালো বলতে পারে হ্যাঁ অন্যায়কে অন্যায় ন্যায়কে ন্যায় এই যে বলার হিম্মত এবং সাহসিকতা এখানে থাকা দিতে থাকতে হবে তাহলে নীতিশাস্ত্র এটা এটা সায়েন্স নয় কিন্তু এটা মরালিটি এটা এটা চোখে দেখা যায় না এটা প্রত্যেকটা মানুষেরই কম বেশি মরালিটি থাকে মরালিটি লেস মানুষ হলে তো সে মুশকিল না হ্যাঁ স্বার্থপর ব্যক্তি হ্যাঁ বাড়ি গাড়ি কো চাত্মকেন্দ্রিক তার মধ্যে মরালিটি আছে পরিবারের প্রতি সে দায়িত্ব পালন করছে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন না করুক রাষ্ট্রের শোষক শ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্রকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করছে তার মধ্যেও একটা মরালিটি আছে মানুষ মাত্রই মরালিটি থাকবে তা মরালিটি তোমার তোমার জাস্টিসের উৎস আজকে আর ভিডিও বড় করব না আলোচনা সমাপ্ত করব আর একটা ন্যায় সম্পর্কে রলসের থিওরি তোমাদের পরে ভিডিওতে আলোচনা করব পরবর্তীকালে আর যে এরপরে আমরা ভিডিও দেব তোমাদের তোমার মানে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে একটা ভিডিও আমি দিয়েছি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাকে বলে একটা কথা কি তোমরা আমরা পাশে থাকো হ্যাঁ আমি একেবারে একেবারে মানে আমি মানে শেষ পর্যন্ত আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে যতটুকু আমি আমি রিলেশান করার চেষ্টা করি আমার ভিডিও শোনার মধ্যে দেখবে যে আমি রিলেশান করা আর বিষয়টা কি হ্যাঁ বিষয়টা কি মার্কসবাদের উপর আরও কয়েকটা ভিডিও দেব যেটা হলো যে বিষয়ে অনেক ঘাটি আছে ওগুলো পড়ো আরও আমি মানে কি করে দেব হ্যাঁ এই বলে আমার ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি